Cátedra Libre de Estudios Trans, con asterisco, para hablar de mi interés en la investigación y un poco sobre mí qué hacer en investigación. Yo tengo 30 años, soy originaria de la ciudad de Querétaro, en México, y en esta ciudad yo estudié la licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma. En 2015, eh, cerraba ese ciclo al, al titularme, al, pres al presentar un ejercicio de investigación a nivel licenciatura, el cual me ubicó no solo como sujeta de estudio, sino también como sujeta de investigación. Y a partir de entonces también ubiqué un conflicto que pues, no esté resuelto, pero que creo yo que ese conflicto entre ser sujeto, sujeta de estudio y sujeto, sujeta de investigación puede ser resuelto a través de las autobiografías como un recurso que también nos posibilita las instituciones académicas y que nos dicen que parten de casos únicos, ¿no? Y al, al partir de casos únicos eh, yo lo relaciono con otro concepto un poco más amplio que es el de unicidad porque normalmente las categorías que nos estructuran como bien puede ser el paraguas trans tienden a universalizarse y es es problemático porque parece ser que nos pone a todos por igual, ¿no? borra nuestras diferencias y entonces creo que eh, una respuesta a esa universalización o a ese borrado eh, es pensar y a su vez problematizar la unicidad que yo busco hacerlo a través de la autobiografía. Y como eh, no solo somos experiencias, sino también somos experimentación, reconociendo que eso nos dice la autonomía, eh, este ejercicio auto, autobiográfico eh, se guía de dos perspectivas. Una es la perspectiva de colonial, porque me permite darle un tiempo histórico a mi biografía, y la perspectiva de los estudios culturales, porque me permite ubicar ciertos documentos que la misma cultura posibilita ¿no? y que a través de ella se hacen registros ¿no? donde quedamos ahí. Este. Entonces, esto se convierte también en, en un ejercicio experimental porque, porque bueno, pienso que si yo recupero un, el, el álbum fotográfico, el álbum familiar, ¿no? estos álbums que suelen haber en nuestras casas, como un documento que me permite este, reconstruir mi biografía, qué mejor que esa, ese documento entre como en una especie de análisis experimental donde yo entre en diálogo con las mismas personas o actores, actoras que también se ven reflejados en ese álbum y, este, y que desde ahí se enriquezca y pueda yo... Este, eh, construir un relato eh, pues desde, desde una mirada un poco más, más amplia. Este, actualmente no estoy dentro de una institución académica, pero sí como con la disponibilidad de, de sacar este, este interés actual. Y hasta ahí lo dejaría, agradezco este espacio y pues ahora sí que hasta la próxima. Vivirá y volveré como vuelve.